మరణించిన తర్వాత ఎక్కడ ఉంటావు అనే విషయాన్ని ఈరోజు మనం తెలుసుకున్న ప్రభునందు ప్రియమైన వాళ్ళ ఈ లోకంలో పుట్టినటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరణించాల్సిందే అది డాక్టర్ అయినా యాక్టర్ అయినా సీఎం అయినా డబ్బున్న కోటీశ్వరుడైనా పేదవాడైనా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మరణించాల్సింది ఈ లోకంలో మరణాన్ని జయించినటువంటి జయశాలి కేవలం యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మాత్రమే మరణమును జయించి మృత్యుంజయుడిగా గెలిచాడు మనం ఈ లోకంలో పుట్టాకే ఈ లోకం ఉంది అని మనం తెలుసుకోవడం ఎంత సత్యమో మనం చనిపోయిన తర్వాత మరి అక్కడ పరలోకము నరకము అనేది ఉందనేది కూడా అంతే సత్యము ప్రభునందు ప్రేమైన వాళ్ళ ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మరి అన్యులు కూడా నమ్ముతారు ఏమని నమ్ముతారంటే స్వర్గం అనేది ఉందని నరకము అనేది ఉందని నమ్ముతారు అయితే బైబుల్ చెబుతున్నటువంటి సత్యం ఏమిటంటే మనం మరణించిన తర్వాత అక్కడ పరలోకము నరకము అను రెండు మార్గములు ఉన్నాయని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది ఎందుకంటే ద్వితీయ ఉపదేశ ఖండంలో అక్కడ మనకు దేవుడు చెబుతున్నటువంటి మాట ఏమిటంటే ముప్పయో అధ్యాయం పదహైదు నుంచి పంతొమ్మిది వచ్చినాములు చూసినట్టయితే దేవుడు ఎప్పుడు కూడా మనకు రెండు ఆప్షన్లు మన ముందు పెడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఈ లోకంలో మంచి అనేది ఉంది చెడు ఉంది ఈ లోకంలో మనం మంచిగా జీవించాలని మన తల్లిదండ్రులు మన కుటుంబంలో ఉన్న వారందరూ అనుకుంటారు కానీ చెడుగా బ్రతకాలని ఎవరు కూడా అనుకోరు అయితే దేవుడు కూడా మనల్ని మంచిగా బ్రతకాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు మన ఎదుట మేలు ఉంచాడు కీడు ఉంచాడు నువ్వు మేలు ఉండే మార్గంలో ఉంటావా లేకపోతే కీడు ఉండే మార్గంలో ఉంటావా మేలు చేసినట్లయితే నువ్వు మరి ఆశీర్వాదమును పొందుకుంటావు మరి కీడును చేసినట్లయితే నువ్వు శాపమును పొందుకుంటావు కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియమైన వారిలా దేవుడు ఏమని కోరుకుంటున్నానంటే నువ్వు మేలు చేసి ఆశీర్వాదమును పొందుకొని మరి జీవమును మరి పొందుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ రోజున అందరూ కూడా మరి కీడు చేసి మరి శాపాన్ని తెచ్చుకొని అక్కడ నరకాన్ని మరి తెచ్చుకుంటున్నారు కాబట్టి ఈ రోజున మరి అనేక మంది నరక పాత్రలకు శిక్షకు కారకు కారకులుగా అవుతున్నారు అయితే దేవుడు ఏమంటున్నాడంటే ప్రభునంద ప్రేమైన వాళ్ళరా ఒకసారి ఫెసికల్ రాసినటువంటి గ్రంథంలో ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చిన ఈ విధంగా సెలవిస్తుంది కాగా వారితో ఇట్లనుము నా జీవం తోడు దుర్మార్గుడు మరణము నొందుట వలన నాకు సంతోషం లేదు దుర్మార్గుడు తన దుర్మార్గత నుండి మరలి బ్రతుకుట వలన నాకు సంతోషము కలుగును కాబట్టి ఇస్రాయేలులారా మనసు తిప్పుకొని మీ దుర్మార్గత నుండి మరలి మనసు తిప్పుకొనుడి మీరెందుకు మరణము నొందుదురు చూడండి దేవుడు మనల్ని మరణం పొందాలని దేవుడు కోరుకోవడం లేదు ఈ రోజున చాలా మంది కొంతమంది ఏమంటారంటే దేవుడు మరి ముందుగానే నరకమునకు మరి పరలోకానికి కొంతమందిని నియమించాడు కాబట్టి దేవుడు నియమించినటువంటి ఉద్దేశం చొప్పున ఈ రోజున అనేక మంది ప్రజలు కూడా వారి వారి నిత్య స్థితిని కలిగి ఉన్నారు దేవుని యొక్క నిర్ణయాన్ని మార్చడానికి ఎవరు స్వరం కాదు అని కొంతమంది చెబుతా ఉన్నారు అయితే ప్రభు నందు ప్రియమైన వారిలరా ఈ బైబుల్ చెబుతున్నటువంటి సత్యం ఏమిటంటే బైబుల్ దేవుడు ఎలాంటి దేవుడు అంటే ఆయన ప్రేమ కలిగినటువంటి దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన నీతి మంతుడు ఆయన పాపరహితుడు ఆయన పాపం లేనివాడు అయితే దేవుడు మరి పాపాన్ని అసహించుకుంటాడు పాపానికి మరి దేవుడు శిక్ష విధిస్తాడు అయితే పాపం వలన వచ్చు జీతము ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ కూడా మరణమే ప్రభునందు ప్రియమైన వారు కాబట్టి ఈ మరణం నుంచి తప్పించాలని దేవుడు మనల్ని కోరుకుంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆయన కనికరం కలిగిన దేవుడు ఆయన కృప కలిగిన దేవుడు కాబట్టి మన ఎడల ఆయన జాలి పడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి జాలి పడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి అవిధేయులమైన మనమందరం కూడా మరి ఏం చేయాలంటే మన పాపం నొప్పుకొని పశ్చాత్తాప పడి మరి విరిగి నలిగిన హృదయంతో దీన మనసుతో మనము ఆయనను అంగీకరించి మరి తన ప్రియ కుమారుడు అయిన యేసు క్రీస్తు దగ్గరికి మరి ఆయన ద్వారా మనం దేవుని దగ్గరికి రావాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆయన ఎద్దకు వచ్చినట్లయితే ఆయన ఏం చేస్తాడంటే 
ఆయన సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా పరిశుద్ధులుగా తీర్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎందుకంటే దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందంటే ఏ ఒక్క ఆత్మ కూడా నరకంలో నశించడము దేవునికి ఇష్టము లేదు అనే విషయాన్ని మనము తెలుసుకోవాలి ప్రభునందు ప్రేమైన వారిలాగా ఎందుకంటే ఒకసారి రెండవ పేదరు రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం చూసినట్లయితే అందరు ఆలస్యమని ఎంచుకున్నట్లు ప్రభు తన వాగ్దానమును గురించి ఆలస్యము చేయవాడు కాడు కానీ ఎవడును నశింపవలనని చేయింపక అందరూ మారు మనసు పొందవలనని కోరుచు మీ ఎడల దీర్ఘ శాంతం గలవాడై ఉన్నాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా మారు మనసు పొందాలని వారు పశ్చాత్తాపడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు అప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు మనకి ఎప్పుడు కూడా రెండు మార్గాలను మన ఎదుట పెట్టాడు కాబట్టి ఈ రోజున ప్రతి మనిషి కూడా ఏం చేస్తున్నారంటే వారు నరకానికి వెళ్ళాలని వారు నరకం యొక్క మార్గం ఎన్నుకొని వారు మరి వెళ్తా ఉన్నారు అందుకే వారు శాపమును మరి కీడును మరణమును నరకమును శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు కాబట్టి మనము యేసుక్రీస్తు రక్తం చేత కడగబడి మన పాపమును ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి మారు మనసు పొంది మనము మేలు చేసినట్లయితే మంచిగా ఉన్నట్లయితే మనం ఆశీర్వాదములు పొందుకొని మరి నిత్య జీవంలో మనము ప్రవేశిస్తాము అక్కడ అగ్ని ఆరదు పురుగు చావదు అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది అక్కడ యుగ యుగములు మరి బహు వేదన కలుగుతుంది మరి ఆ నరకం నుంచి తప్పించబడాలంటే మనం చనిపోయిన తర్వాత మరి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి ఏకైక మార్గముగా ఉన్నారు కాబట్టి మీ పాపను ఒప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత మరి ఆ పరలోకాన్ని పొందుకోవాలని మరి నిత్యత్వంలో దేవునితో సంతోషంగా యుగ యుగములు జీవించాలని మరి మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ కొద్ది మాటలు ముగిస్తూ అందరికీ కూడా ప్రభు నామంలో